Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por elegir Tele Madrid. 11 y 41 minutos de la noche. Gracias a los que estáis ahí a través de la televisión, de la web, de Onda Madrid, de la otra o del canal satélite. Noche de lujo, presentadora de lujo. Sonia, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poco helada de frío. Es frío. Porque hace frío esta noche aquí en Madrid, pero encantada de estar contigo. Jota, muy buenas noches. Y muy buenas noches a todos vosotros, amigos, familiares, todos los que nos estáis siguiendo en Telemadrid, desde cualquier punto de España y del extranjero. Muchísimas gracias por haber elegido Telemadrid para vernos. Ya sabéis que esta noche es una noche muy especial en la que despediremos el 2009 y daremos la bienvenida al 2010. Eso, eso, despedimos 2009, que vaya añito 2009 con esto de la crisis, seguro que el 2010 por lo menos va a ir un poquito mejor. Pedazo de gala que tenemos preparada, la que hemos hecho antes y luego después vamos a seguir la fiesta. ¿eh? Bueno, venimos de una gala maravillosa, llena de grandes artistas y luego cuando acaben las campanadas seguimos, esto no se va a acabar, va a continuar la fiesta por lo menos un par de horas más, así que no os lo podéis perder porque no pararemos de ver a grandes artistas y de bailar, sobre todo bailar, que tenemos unas ganas de fiesta. Ya les digo que la Puerta del Sol está llena, acaban de ver imágenes, está llena, no, se cabe, no, no cabe nadie más ahí abajo. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo está el ambiente ¿eh? por ahí en la Plaza del Sol, esa plaza que está abarrotada, está toda la gente esperando el momento más interesante y el más esperado de la noche y del año, por supuesto, aquí en esta plaza, que es el momento de las campanadas. Ahí. Dentro Mo de un rato. Momento les... pelucas, ¿eh? como todos los años, momento pelucas, todo bueno, el mundo ahí. Vemos hasta gorros de Papá Noel. Oye, por cierto, mira, ahora que tenemos tiempo, ese es el reloj, ese es el protagonista real de esta noche. Faltan 16 minutos para las campanadas, Exacto. señores. Si no han terminado de cenar, ya tienen que terminar de cenar, hay que recoger la mesa rápido y hay que estar preparado ya con las uvas dentro de un momentito, ¿no? Hombre, yo espero que las, las uvas estén preparadas desde hace tiempo ya, porque como se pongan ahora, llegan tarde. Bueno, hacemos una pequeña pausa, una pe pequeña pausa de cuánto, J. Nada, 45 segundos y volvemos, no se muevan. Hasta ahora mismo. Madrid. Volvemos en un anuncio. Por debajo es más rápido. Esta Navidad, elige Metro de Madrid. Y 45 segundos, justo los que hemos tardado en volver. Ya estamos aquí, ya no nos movemos hasta las campanadas, la puerta del sol abarrotada. Mucha gente que nos sigue desde muchos puntos del mundo. Y como nos habéis mandado mails y todo esto, pues yo vamos a decirlo. Hay soldados del Líbano que están pendientes de las uvas hoy aquí en Telemadrid. Gente en Chile, ¿dónde más? Malasia también. En Malasia, no había un piloto Malasia. también. En Lisboa también. Y todos aquellos que no viven aquí en Madrid y que nos siguen por canales digitales. Gracias, porque si están viendo, tenemos la mejor toma de esa torre, de esa Puerta del Sol, de esa sede de la Comunidad de Madrid. Qué bonito está. Qué bonito. Está lleno de gente. Y es que eh, yo creo que podemos decir que este año es el año que más gente se ha reunido aquí en la Puerta del Sol. Porque yo estoy caben. segura. ¿Por qué? Pues exactamente, porque caben. Pero es que, además, estamos disfrutando del primer año de la Puerta del Sol sin obras desde hace seis años, señores. Seis años de obras y este año la Puerta del Sol está completa, está perfecta, está abarrotada de gente. Vamos a, vamos bueno, a, ver vamos un poquito, a Vamos sí. a contar un poquito, un poquito el tema de, de las obras, estas obras que han estado incomodando a la gente de aquí, de la, de la ciudad de Madrid durante seis años, pero todo tenía un motivo y un motivo muy bueno. Y ha sido que han podido traer hasta el, hasta el corazón de Madrid. O sea, ustedes imagínense, y aprovechando que se hacía todo ese agujero, han dicho, vamos a renovar la plaza de la Puerta del Sol y vamos a dejarla fantástica. Y Para empezar, yo te voy a contar una cosa, Jota, que yo no sé si tú sabes. Dos tercios de esta plaza son peatonales ahora mismo. ¿Ah, sí? Yo voy a, voy a decir una cosa. A ver, ¿ustedes sabrían cuántos metros cuadrados tiene la plaza? Yo sí. Sonia pero, sí. <risa> pero no sé cuántos metros cuadrados tiene en total, aunque podría hacer el cálculo. Pero te voy a decir que peatonales son... 
10.466. Exactamente. Ni uno más ni uno menos. Y el oso, no es aproximado. Y el oso de Madroño que lo hemos movido un poquito. Estaba justo aquí debajo del edificio que estamos, justo enfrente de la sede de la Comunidad de Madrid. Ahí estaba el oso y el Madroño. Y ahora está pues en la calle Alcalá. Y la Mari Blanca que se ha venido aquí a esta plaza. La no, hay que Sol. reconocer que, hay, que la plaza está estupenda, que está muy bonito, que es un gustazo ver las vallas y que, y que además ha quedado muy, muy bonita. Mira, hablando así de las cosas que han cambiado, que hemos visto distintas, porque cuando hemos llegado, hemos llegado prontito aquí hasta, a esta Puerta del Sol y hemos podido verlo todo con mucha claridad. ¿Te has dado cuenta los kioscos? Bueno. Aparte, los, los kioscos de prensa y los de la lotería, además de cambiarlos de sitio, los han renovado, son modernísimos, de nuevo diseño. Ha quedado, bueno, pues ha acorde... Ha quedado con precioso. Luego, ahí, luego está el, templete, el ¿no? templete. Ese templete de cristal que está en el centro, que es la estación de cercanías ya por excelencia del centro de Madrid. Podemos llegar a Sol en cercanías. Y ese templete de cristal, bueno, porque ya tiene muchos nombres, que hay gente que le gusta más, que le gusta menos. Pero a nosotros, oye, pues nos encanta que esté ahí en el claro centro de la sí. plaza y tan rodeado y hoy. Y a la de gente que habrá traído, además. Bueno, hay que decir a todo esto que eh, estas obras han reducido la circulación a un solo carril. ¿Eh? Lo cual, pues oye, también es algo para los pulmones, pues eh, supongo que se nota y es maravilloso. Eso para la gente que viva por aquí más. estará encantada. Va pasando cada vez más en el centro de Madrid y sobre todo lo que decía Sonia, el hecho de que la Puerta del Sol sea tan peatonal como es ahora, es de agradecer para comerciantes, para los peatones, por supuesto, y también para los coches, que meterse en el centro siempre es un rollo, ¿no? Y todos los que estamos paseando por Madrid y que, los, y que nos encanta. Pero bueno, esta noche... ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque vamos a seguir las campanadas aquí en el, en el origen de todo, que es este reloj que vemos detrás de nosotros. Bueno, Pero habrá que contar un poquito cómo funciona exacto, el tema, ¿no? porque Sonia, claro. sepan ustedes que es, pues tiene un punto de brujita y me dice, yo sé muchas cosas que hay que hacer hoy para entrar en el 2010, en la siguiente década, con, con suerte, ¿no? No, esto no va así. Resulta que nosotros Mira. hemos, hemos <risa> estado hablando de las tradiciones, ¿no? Sí. En plan, que se hace en tu casa, que se hace en la mía. Y, y queríamos averiguar un poquito, pues, a ver si buscando, buscando, encontrábamos alguna tradición más que no conociésemos. Al final, nos hemos dado cuenta de que son siempre las mismas. Yo hay alguna que has, Lo... contado, que has contado antes que no conocía, ¿eh? Bueno, vamos a recordarlas. Vamos a... Lo primera. primero, el oro. Una moneda o... Un... Yo creo evidente, que lo más... <risa> lo más que una muela. Lo más fácil es encontrar un anillo de oro, por ejemplo, y ponerlo en la copa de cava de Freshenet, por ejemplo. Ustedes van a brindar, bueno, pues antes ponen un anillo de oro dentro. Eso lo... da buena suerte y además, evidentemente, como siempre, hay que pedir un deseo. Esto para los que les quede oro en 2009. <risa> otro más, venga, dime otro, otro. más. Sí. Eh, las lentejas. Ay, mira, este me gusta Lentejas, sí, sí, el primer, el primer día del año eh, dicen que da muy buena suerte comer lentejas. Yo, yo tengo una cosa que decir sobre esto porque las lentejas, digamos, que no son tradicionalmente españolas, sino que dan la buena fortuna en Italia. Yo, por sí. ejemplo, tengo un cuñado, ¿eh? que es italiano, que tiene esta ya con el plato de lentejas y que va a ser el padrino de mi hija. Además, ¿En estará, serio? Sí, sí, estará ahora ahí llama? con la lenteja. ¿Cómo se llama? Ítalo, se llama. Ítalo, felicidades. Claro, están todos ahí en el campo preparados, viendo con su canal satélite. Es cierto, tú sabes que yo estoy casada con un italiano ahí y está, es cierto que en está. Italia se comen, igual que nosotros nos comemos las uvas, ellos se comen las lentejas justamente esta noche. Pero bueno. Yo hay uno que sí me sé. El de color. Bueno, sí. <risa> el color de la ropa interior. O exterior, bueno, no sé. ¿Tú yo, has cumplido? Yo no sé Rojo. si se ven. A ver, a ver si pueden darme un plano de aquí donde estamos. No a ver, yo, si te, yo te agarro, ver. yo te agarro. A ver si. Ahora, mira, yo como no tenía ropa interior, pues me he puesto los calcetines rojos, que es lo único que tenía <risa> yo rojo. No es está mal, tiene. no está mal. Lo importante es que estrenes. Exacto. ¿Eh? Dicen que para que dé buena suerte hay que estrenar. No vale la ropa interior del año anterior, no vale, tiene que ser estrenada. Y este año, Sonia, Sonia y familia. ¿Eh? Es un año de buena suerte, ¿no? Es una, un año de buena suerte, pero bueno, no soy la única, ¿no? Porque, aquí, no única. porque él también está embarazado, así que este 2010 niño, niño, sala, nos niño. va a traer por lo, por lo menos muchísima alegría. Luego lo demás ya veremos. Oye, yo sé que todavía queda tiempo, voy a mirar Oye, espera, qué hora es, lo tengo ahí. ¿sí? Antes de que dejemos este tema de, de las tradiciones, sí, me falta gustaría... Una. Sí, falta una. Ah, vale, la que yo no sabía. Hay mucha gente que eh, acostumbra a escribir un deseo. El, el, Cuidado, que el, se te cae el micro. Bueno, yo me lo agarro. A ver, preocupes. póntela así, así. ¿Puedes? Ahora lo cambiamos. Bueno, el caso, que hay mucha gente que coge un papel, escribe un deseo y una vez pasadas las campanadas, queman ese deseo, no te preocupes, porque yo lo, yo lo agarro. Bueno, pues así es mucho mejor. Pero tú. <risa> Discreto. Bueno, el caso, que hay mucha gente que escribe un deseo en un papel y después pasadas las campanadas lo quema. Bueno, eso yo no sé si darás buena suerte o no, pero yo recomiendo 
que no hagáis eso. Todo el mundo sabe que jugar con fuego <risa> quema. No y estaría muy mal empezar el 2010 con un incendio. Así que, por favor, sigamos otras tradiciones. No hagáis eso en casa si queréis seguir teniendo casa. Así de fácil. Que decía yo que como quedan, mira, ¿cuánto? Diez minutos exactamente quedan para las campanadas. ¿Qué te parece si hacemos un resumen? Ocho minutos, sí. me dicen. Si hacemos un resumen Perfecto. Pues, de lo clásico, de qué es lo que va a pasar, cuándo nos comemos la suba, cuándo no, a quién le hacemos caso y a quién no. Aquí en Telemadrid se lo va a contar solo. Muy bien. Bueno, pues esto es así de sencillo. Cada año es lo mismo, pero como estamos más pendientes de las uvas que de otra cosa, al final nos acabamos adelantando y comemos la uva cuando no toca. Bueno, pues lo importante es, aquí detrás se puede ver, encima del reloj vemos una bola gigante. Bueno, uh -huh. pues esa bola empezará a bajar muy lentamente y sonará el carrillón del reloj. Digo yo cómo suena. Hombre, sí, claro. Suena así. Clon, 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 clon. ¿Eh? Así, pero clon, 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 clon. Bastante ratito. Bueno, Exacto. justo después de eso empezarán los cuatro cuartos con un sonido doble. Un poquito más agudo. Clink, 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 clink. Ahí no comemos uvas. Ahí no comemos uvas. Bueno, pues después, después de ese clink, 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 como decía Jota... Tú me recuerda a martes haber... y 13, aquel año, ¿eh? Que estaba con el... Va a haber una pausa, una ligera pausa de un segundo tan solo y entonces empezarán las auténticas campanadas que suenan así. ¡Tong! Bueno, no voy a hacer las 12, pero campanada, una uva, campanada, otra uva, bueno, uva de la suerte, aceituna, como en mi tierra, turrón, fresas, hay gente que hace de todo. Bueno, ahí estamos viendo ahora mismo el reloj que nos va a marcar Bastante. las campanadas aquí en España y para toda la gente que nos ve de cualquier otro país en el mundo. Vamos a recordar rápidamente... ¿Cómo funciona esto? Lo primero, el carrillón que acompaña esa bola que irá bajando lentamente. Cling, 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 cling. Después, los cuatro cuartos que van con sonido doble, sobre todo. Cling, 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 cling. Y para finalizar, después de una brevísima pausa de un segundo, las campanadas. Tolón, tolón, eso lo sabe todo el mundo. Lo no, importante. tolón, tolón, no, no. Don, 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 don. Don. Bueno, las 12 uvas. Ahí estamos viendo Mira qué bonito la está. plaza con esas luces Por cierto, preciosas. Señalamos aquí cuando tenemos el monitor, que es donde lo vemos nosotros. Pero toda la gente que está ahí abajo en sol y todos los madrileños y no madrileños, porque ya estamos invitándoles desde ahora que vengan a visitarnos aquí a Madrid, que se pasen por Madrid, que tenemos mucho que enseñarle, todos podrán llegar a la Puerta del Sol con ese nuevo cercanías, con ese intercambiador, el más grande del mundo, que tiene 28 metros de profundidad, tiene, está súper preparado, es 7.500 metros cuadrados que tiene de vestíbulo abajo. Jota, ¿Se, está se está oyendo un follón porque ya quedan solo 5 minutos. Hola. Para que empiecen las campanadas. La gente está nerviosísima, con muchísimas ganas de fiesta, como es típico en nuestro país. Y, y además, yo, no yo creo con muchas ganas de dar la bienvenida a este de 2010, o en todo caso, si no, mucha alegría por despedir al 2009. Yo no sé si la gente Dime. en casa estará oyendo y recibiendo todo lo que pasa aquí en la Puerta del Sol, como lo estamos viviendo nosotros, pero cuando ponen la música como la acaban de poner, cuando quedan cinco minutos escasos, Mira, mira, mira qué bonito. Estamos viendo proyecciones, proyecciones en la fachada. Están tirando de la petardos sede también. De la Comunidad de Madrid. Ahí estamos viendo. Ese es el logo de la Comunidad de Madrid, el logo internacional de la Comunidad de Madrid. Ahora nos van a invitar a lo que decíamos antes, Sonia. A visitar. A visitar nuestra comunidad, que tenemos mucho que enseñar. Cuéntanos eso, cuéntanos este juego de luces. ¿Qué mira. Turismo, Comunidad de Madrid, Mad About You, va a salir ahora, Mad de Madrid, ¿Sí? About You, Locos por Ti, Madrid, Locos por Ti, Madrid, es el punto de encuentro de todo el mundo. Qué bonito, oye, me está gustando mucho esta proyección, el año pasado la hicieron con sábanas, se volaban ahí un poco las pantallas. Espectacular, la gente está disfrutando muchísimo. Es cierto, como decías, que la música está a todo volumen aquí, pero, pero esto no, es, no, no, no lleva solo media hora. Esta música lleva así por lo menos desde las 8 de la tarde, cuando, hemos, cuando ya estábamos aquí nosotros, y se oía a todo trapo. Esto parecía ya una auténtica fiesta y apenas empezaba a llenarse la plaza. Y ahora que quedan menos de cuatro minutos. Yo me estoy emocionando mucho. Yo, Yo este momento toda la vida viéndolo en casa, con mi familia, siempre haciéndoles reír, porque yo lo que hago con mi familia es que cuando va... Mira, mira cómo graba, mira cómo graban con los móviles, ¿lo ves? Ese es el Normal, espíritu de Madrid. Es un momento inolvidable. Ese es el espíritu de Madrid, queremos tener eso en nuestra retina. Bueno, hay que decir que toda bonito. esta gente está hoy aquí con muchas ganas de, de celebración, pero ya estuvieron aquí ayer, porque ha habido 
ha habido un par de ensayos, ¿no es así, Jota? Sí, eh, ha habido un par de un ensayos, par de ensayos, ensayos sí. ayer por la noche. Eh, es tradicional que prueben primero el reloj para que sea perfecto. Es, eh, que, miren el, que prueben el reloj el día anterior para que sea perfecto. Y el día 30 por la noche, pues ya es tradicional, que ya es tradición que se reúna aquí mucha gente de Madrid, de fuera de Madrid, para comer, pero no las subas. Bueno, no las subas, exacto, porque hay mucha gente que estuvo aquí ayer, pero... Y digamos que, que siguieron toda la celebración, si es, es un ensayo exactamente general, igual hoy, exactamente igual que hoy, pero en vez de comer uvas, pues eh, comieron eh, chucherita, <risa> chuchería, <risa> coquito, <risa> chocolate, <risa> cualquier cosa. Porque dicen que da mala suerte. Eso ¿Eh? dicen, sí. Bueno. Esta mañana ha habido otro, otro ensayo, a las 12 del mediodía también, el reloj. Y quieres que no se te pone el pelo de punta cuando oyes esas campanadas que oímos una vez al año. Y que lo que más me gusta de este año es que cambiamos de década, Sonia. Te dejamos atrás. La ah, primera década del 2000 pues sí, di que sí. y eso, empezamos segunda década. Y eso nos tiene que traer buena suerte, sí o sí, ¿no? ¿Cuánto queda? Que no lo veo bien. Queda Dos, muy poquito, quedan año. un par de minutos, creo. Medio. Tenemos aquí nuestras uvas preparadas, perfecto, todo preparado. Para... No tenemos un reloj digital aquí para ir siguiendo, pero vamos, tenemos el reloj más importante, Con... que es el de la Puerta del Sol. Exacto. Y aquí es el que nos va a marcar el tiempo. Mira, yo creo que es un buen momento Dime. ahora mismo para recordar sí. a todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, en este caso a nuestro todos. compañero de trabajo de Telemadrid, nuestros familiares.